Jama'a masu kallon ayyatattun shi ya shiran gidan talabijan din Tozali barkan mu da warhaka barkan mu da sake kasancewa da ko a cikin wani sabon shirin tasikiyar zamani shirin tasikiyar zamani shine dake da bangarori daban-daban inda muke da bangaren tattaunawa da kuma bangaren rahotanni a cikin rahotannin mu mukan kawo muku rahotanni daga mai da kiwon lafiya sannan mukan kawo muku wasu abubuwan da suka shafa mahalli daga baya kuma mukan kawo muku wasu ababen bin sha'awa game da kasashen Afrika sunana Khadijia Kuba Ajia a wannan makon cikin shirin namu na tasikiyar zamani bangaren tattauna mu zamu tattauna ne kan matsalolin da matasa ke fuskanta a bangaren kokarin cin maburin rayuwarsu kuma ina tare da wato wata shahararriya a shafi a wato wata shahararriya wadda ta shahara matuka a fannin kafafun yada labare a nan Najeriya da ma kasashen waje ba kowa bace ita illa hajjia halima abdul rauf suna ne wadda sanannuwar suna musamman wanda suke sauraron wato buryan amurka a na Najeriya da ma kasashen waje barka da shigowa cikin shi to hajjia halima abdul rauf matashi ya ce wadda take da kokari matuka wajen ganin cewa ta taimaka matasa a hanyanta wajen ta inga ta ta, ta ta ba su goyen baya don gan cewa sun cin maburus a rayuwa a wannan kokarin yasa har ta wallafa wata littafi na musamman wanda ake kira da igniting resilience a turanci wanda ke magana akan jurewa daurewa da kuma sadakar da kai ga matasa don ganin sun cin maburus a rayuwar su zamu tattauna kan wadannan wato matsalolin da matasa ke fuskanta don cin maburin rayuwar su da kuma wasu matsalolin da kuma yadda za su kokari don ganin cewa sun samu abin da suke so a rayuwar su barka da shigowa cikin shi to haji halima uh, bari mu shigo cikin shirin wato kai tsaye akwai dimuwa da damuwa da kuma rudani a kan matasan musamman a wannan zamanin wajen ma zaben abin da suke son su yi da kuma gogin gan cewa sun cinma wannan burin nasu a nake nazarin wasu shingaye ne ke gani matasa ke wato ya kamata a ce san wuce ko in ce sun kawo da shi a hanyar su na cin maburin su a rayuwa wanda zai sa su samu wannan abin da suke so wadda kuma ya dace da abin da ya kamata a ce sun samu a rayuwar su na'am na hore kwana da bani dama an zo mu tattauna akan wannan maudu'i mai muhimmancin gaskiya a daidai wannan lokaci akwai shingaye ko kuma matakan da ya kamata matasa su bi wajen kawo da ababan da su samu musu kaman tarnaki ga ci gaban su na rayuwa a ciki farko zan yi shan fada akan shi mata shi ma me ya kamata ya fara yi ta fuskar zaben abin da ya kamata yayi yake da burin ya zama a nan gaba daga nan ake farawa za ki ga a gida maybe ko zan ce za iya cewa iyaye suna da burin su ga abin da ƴaƴan su ka zama a gaba wasu iyayen za su ce suna son ƴaƴan su maza su zama likita ko mata su zama likita wasu za su ce suna son lauya wasu za su ce unguwar zoma ko za iya maka zabi wanda ake cewa career choice a turanci to idan aka samu tun farko iyaye sun ga irin interest wato sha'awar da ƴaƴan suke da shi akan wasu bangarorin rayuwa so za su iya karfafa musu su zabi abin da za su iya karanta su yi fice su fito da takarda mai kyau a daga wannan karatu ta nan za a fara kinga idan ba a samu tazgaro ko matsala a wajen zaben abin da mutun yake son ya zama ba bangaren iyaye to an kawo da shinge na farko kenan wanda zai iya dakila mutun ya cin maburin sa na rayuwa to an aka wuce wannan to a lokacin da kake karatu sai kai hoppasa ka sa tunanin ka ka bude kokwalwar ka akan cewa ga karatun da nake yi misali aikin likita to ba zan takaita wa kaina to aikin likita wajen koya kin ga a jami'oyin mu yawanci koya ake a rubuce ba a aikace ba haka to sai ka zo matakin karshe ake yi to in ka san wannan sai ka kai ka yi wa kanka adalci ka fara bincike akan yadda zaka iya fice ko kuma zaka iya zama zakara gwajin dafi a cikin wadanda kuke karatu tare akan cewa to eh ba kawai abin da ake koya mana a cikin azuzuwa na ta'allaka ba gaba amma zan kara yi wajen yin bincike na kaina domin in gano abin da zai sa ni in fita daban a cikin wanda muke karatu so kin ga an fitar da shinge na na biyu kenan idan dai kai wannan kaga abin da ake cewa skills koyan wasu dabaru da za su inganta wannan fanni da ka dauka zai sa kai kadai ka fita dan misali an ce malama Khadija ki je ki duba mana mara lafiya kaza a ibijini ayi waye waye to 
ina ji za a ce matakan farko kenan da za a yi a duba me ke damu wanda a kawo mara lafiya to sai kai ta ce okay an ce in diba jini in karba fatsari in yi waye waye to ni bari na duba gwada jikin fatan mutum in duba idan shi menene menene sai ka je abinda ake ce extra mile domin ka tabbatar da cewa kai idan ka kawo rahoton abinda ka je yi za a ce wannan ya san abinda yake kuma zai iya ba da karfi ga yadda abuwa za su tafiya ne to kin ga an samu shin fada wanda in ana neman kowa a jinku kai za a fara ce oh wannan ya fi kwazo ya fi ba da karfi ya je extra mile a turanci domin ganin an samu nasara abinda yake to bayan matakin karatu matashin Najeriya yana da wani abu kin ga a lokacin karatu akwai abinda ake cewa internship wato zaka je neman horo kenan a inda bangaren da ka zaba ka karanta to wajen neman wannan abu sai ki ga matasa suna ce ai wajen shakatawa ne shakatawa zan je a ji dadi kawai a dadi kawai amma daga nan zaka fara gina tubalin abin da kake son ka zama to misali zan yi zan yi da kaina a lokacin ina karanta industrial technology in education a turanci kafin mu je muna neman fassara shi yasa na fada a turanci to kin ga da na fara karatu na a mataki na uku wato 300 level kenan sai na ce zan je in yi wannan karbar horasuwa a AIT Abuja ina Kaduna dan affiliation course ne a course din da nake yi ba mu yace a lambaran ba zaki je ba ki baka kyar na roki wasu malamai na sai suka ce baba tunda tana da kokari a kaza ka barta dan course din yana da bangaren engineer da bangaren sadarwa amma kadan ne na bangaren ya da labarai sadarwa so shikenan sai aka barni to da nazo mu bi muka zo da Kaduna ban manta Messi Ochibo sunanta muka zo muka fara koya sauran ɗan ajin mu duk sun ce a muna da wani kawo da ke da kamfani kawai za a ta cika mana ne shi ba za mu shigo ba za mu shigo to abin da su suka yi kenan to da mu muka dawo ita tana bangaren yaɗa labarai tattara labarai da yaɗa labarai ta koya ni kuma ina bangaren ta cewa post production kenan a turanci da muka zo mu muka zama a gaba a ajin mu aka tambaye muka zama ce eh ku sani mu muka sani mu muka zama jagora kin ga wani mataki kenan da zaka iya saka fita zaka kai 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 kadai to shine in ka wuce wannan mataki sai matakin hidimtawa kasa NYSC a Najeriya ke to akwai wasu kasashe da su ma suna da irin wannan shirye-shirye nasu wanda ya bambanta da nawa amma za mu yi misali da kasar mu tunda dai ya kasar mu ne su ne kan gaba akan wanda zai amfana da wannan tattaunawa to wannan lokacin wato bautan kasa zaki ga yawanci matasa za su ce ai lokacin wasa ne lokacin jin dadi jin dadi ne da sauran su to wannan lokacin shine muhimmin lokaci da in ka rasa damun makin da ke ciki gaskiya zaka wahala sai dai in damun kana da wasu dabaru da ka ajiya a gefe da zaka iya amfani da su to kin ga wannan lokacin bautan kasa dariya ma ake min a inda na yi bautan kasa su ce ke wannan uwar gayya in ya ce kawai ta iya aiki jaka ba abin da ba a fada min ba ina ji wata na na uku ko na uku ina kan bautan kasa shine aka sauya ina ji ji zan ce jami'an tattara ko kuma tafi da abin da ake cewa community development service wato yiwa al'umma hidima kenan to sai aka bani shugabar wannan committee editorial board a Abuja to ina aiki ni matashi ce da ke bautan kasa amma ina zuwa aiki daga ranar litinin zuwa Lahadi farkon wata na biyar shi da abin da nayi ta yi kenan ai ta ce wannan jaka ce waye waye ita ce uwa tana son i service waye waye asan da ita ake eh asan da ita ake abin da aka yi ta fada min kenan amma alhamdulillah kin ga wannan mataki a cikin wannan bautan kasa ni yau ranar CDS na bar CDS karfe 12 karfe 1 dan dole na gudanar sai na bar raga marga wasu ni na fita dan zan koma aiki to daga nan kafin koma aiki sai ki ji naje majalisar da tawayo in ce ni yar gwamnati ce ina neman dama a bani a ce ke da dadi ya ji ka fito in ce to ai ni ho an nuna min a gida naga iyaye na sun jajirce mahaifina musamman naga irin jajircewar da yayi so na ce ai ni ba za a barni a baya ba a da da banzo Abuja wannan IT din ba um tunani na bai wuce kadan bari na yi aure shi kenan amma daga nan sai na bude tunani na na san cewa akwai more life akwai abubuwa da dama da ya kamata ka cinma ba wai dan kanka ba dan al'umar sa ma su amfana sosai to shine kin ga wannan matakin in ka tsallake ka samu duka horasuwa da ya kamata 
za ka gani mun aiki ma ba zai makauya ba ni tunda na gama bautan kasa ban taba zama sati uku ban ban yi aiki ba sai dai ina barin wannan aikin samu ne sabida a lokacin gani suke ni ina wahalar da kaina amma na kara bunkasa ilimi na ne wanda duk inda naje misali ke ma yar jarida ce zaki ga a yanzu da fasawoyin zamani ana daukan mana ayyukan mu da yawa in kina son ki ce copyright ne ko rubuce rubuce yanzu zaka iya bugawa a google yato maka da irin cewa cha gpt wannan kirkire kire kire da kwalwa eh to kai in baka inganta ilimin naka ka zo daidai da zamani ba ina sai zamani ya wuce ka shi kenan to abin kenan to in ka wuce wannan mataki kuma sai ka tabbatar da cewa a zango zango na shekara ko kuma a cikin wata shida shida ka duba a baban da kake yi abubuwan da suke zaman maka tarnaki wajen tafida abubuwan ce gaban ka sai ka sake lali ka sauya tunani ka duba wadannan sabbin dabaru za ka iya yi to kullun kana cikin inganta ilimin ka kana cikin mu'amala da mutanen da za su iya kara maka ilimi kin san abin da ake cewa a turanci your network is your net worth so wadanda ka kewaye kanka da su da su suna da tasiri ga cigaban rayuwarka ko aka si hakkun hakkun haka in ka bi wa'annan matakai akwai saurare amma bar ji gaskiya to kin ga wa'annan matakan da kika bada wasu matakai ne wadda ka mai da kice idan matashi ya dauye bi wa'annan hanyo yadda ya dace sai ya samu wannan abin da yake da shi yake tunani zai samu ko wannan burin da yake tunani da yake son ya cimma cimma a rayuwarsa sai dai kuma akwai wani abin da nake son ki kara mana kare mana haske a kai shine shin a lokacin da matasa matashi ya rasa wadda zai zama mai masa ginshiki ko kuma ya zama shi madubi ko wadda zai horar da shi akan wannan abin da yake son ya cimma ko wadda zai kula da shi akan wannan abin da zai cimma shin wani irin matsala ake samu eh to kin ga zan yi misali da arewa um zake ga idan aka zo aka ce wanda zai zama maka madubi wato mentor ne na turanci haka a arewa ba mu cika irin daukaka abun ko ba da muhimmanci ga wannan fannin ba in ka rasa wanda zai zama maka madubi ko wanda yake baka karfin gwiwa wajen ci gaba da neman abin da kake nema ko da um, kaga hanyoyin da kake bi na farko ba sa bullo maka sai a sake tunani a ce o ka, ka canja dabara da dai sauran su gaskiya zai iya zama mutun wahala mm. amma kuma kai kanka zaka iya zama kanka madubi masha Allah um, um, abin da nake nufi da wannan shine kin ga in baka samu mai tarban ka ko mai tallafa maka ba eh. kai dole ne kai tunani mai zurfi to me ne ne zan iya yi wa kaina wajen tabbatar da cewa tunda ban samu wani jibo da zai riƙa zaman min jagora ba ni bar na zan yi maka kaina to akwai mataka ai shi yasa yanzu aka ce duniya a tafin hannun mu ko to in dai kana da burin zaman wani abu sai ka je bayanai ka sunan miliyoyi birjik a shafin internet gaskiya ne ka je ka duba akwai abin da ake cewa vision board vision board kaman wani um um zan ce me zan cewa vision board a wannan kaman za a ce yadda ake rubutu a blackboard na na makaranta kaman wani bango ne da kullun kana rubuta abubuwan da kake son ka cimma a rayuwa to baka samu mutun na zahiri da zai taimaka maka ba sai ka duba a duniya ko a inda kike wadannan mutane kake kallo akan mamadubin irin abin da kake son ka cimma a rayuwa misali maybe ina kallon ki a matsayin madubi na da abin da nake son da cimma sai na dauki kina da pictures ko ma ba ki da pictures sai in rubuta sunan ki akan wannan allah in rubuta in ce malama khadija ajiya tana karfafa mun gwi wato zan rika bin yadda take tafi da abubuwan ta in ga irin ci gaban da take samu to in na kalle wannan rubutun ko picture din ta da na aje zai ba ni karfin gwiwa misali opera winfrey ce kake kallo misali christian mampo kake kallo kana san ka zama sai ka liƙa wannan ai internet ne zaka iya samun pictures din su ko ina ka liƙa a wannan allan naka to ka aje allan nan a inda ka san komin yaya in ka tashi dai zaka gani sai ka gani ko kin ga mu mata madubi ba ma wasa da madubi ka liƙa a bangon madubi ka ga madubin ka sai ka je in ka tashi ka kalla ka ce ah gaskiya ina kallon oh ya kamata in yi kaza to akwai abin da ake cewa to do list kaman jerin ababan da kake son ka riƙa yi ne to za ka iya tsarawa kanka mataki mataki na ranaku na mako mako ko na wata wata to in kai wannan to sai ka gani a cikin wadannan abubuwan da kake son ka cimma wadanni ne suka fi muhimmanci kin san abin da ake cewa inverted pyramid haka to sai ka dauka 
when nini suka kuma ka muhimmanci sama sama wanda suke da less muhimmanci sai ka sasa a kasa to sai ka tabbatar wadannan da suke da muhimmanci ka ba da karfin ka akan cin masu a duk in na rana ku ne in mako mako ne in na wata wata ne kai to wannan abu kana yi kana dan sa maki cewa na cin ma wannan to in aka zo karshen mako in na mako mako ne sai ka duba a cikin wadannan abubuwan da ka jera kan lissafa kana son kai wadanni ne ka cin ma a cikin su to in ka duba ka ga wadanda ka cin ma ka gamsu da cewa ga abin da nake son da mana cin ma sai ka ka yi tiken din su akan cewa to na cin ma wannan menene matakin gaba to kaman ana ce kana da babban buri amma ka kasa su gida gida wato abin da zaka ce big dream into smaller milestones a turanci sai ka kasa gida gida sai ka je na gaba sai ka je na gaba to abin da zai taimaka maka kenan amma a yin wannan abu wannan lokaci ba dole sai ka samu kasa a gwiwa nake son ne wannan magana haka ne ka iya samu kasa a gwiwa ka ji kaman ba ka son ka ci gaba to akwai abin da ake cewa accountability partner a turanci zaki samu wanda kaman burin ku ya zo kaman daidai ko kuma ta fihi ko ya fihi to sai ku yi engagement juna bari mu yi wa kanmu taimake ke ne ya misali ga abin da ke son ke cin ma ni ma ga abin da nake son na cin ma to bayan mako mako mu rika tambayan junan mu ina muka kwana in muka ga ga inda muke wannan ta karfafa mun gwiwa ke ki karfafa mun ni ma an karfafa muke to kin ga wannan zai taimaka maka tunda ba ka da wanda ya tsaya maka akan cewa shi zai zama maka jagora a rayuwa sai ka zame wa kanka ka bi wadannan dabaro wajen tabbatar da cewa ka cin ma wadannan boru kanka to masha Allahu sai kuma da kike yi wannan bayanan sai na ce to ai akwai mutane kamar yadda kika akwai wato kalobale da ake fuskanta sannan akwai wasu wadda ba wa'annan matakan bane amma zukatar zuciyar tsayawa tsayin daka wajen ganin sun tabbatar da bin wa'annan matakan ne ba su da shi to amma wasu irin abuwa ne ya kamata a ce wa'annan mutanen sun lura da shi dan ganin cewa sun bi wa'annan matakin kuma sun tsaya kan matakan akwai wani zai fara yana kan tafiya sai ke ga ya tsaya yana kan tafiya tsaya to wannan tsayawar idan kai ƙara wani yunkuri sai ka ga ka cin ma wannan burin to amma kina ɗaya daga wanda suke da wannan basira da kuma wannan zurfin tunanin da kuma wanda zai ce sun sun bi wannan wannan hanyoyin na ganin sun cin ma burin su so wani irin wasu irin maganganu ko wasu wani irin um abu ya kamata a ce wa'annan mutane masu irin wannan tunanin ya kamata a ce sun bi dan ganin sun cin ma wannan burin su duk da wannan koma bayan da suke sa na'am kin ga a rayuwa ba wanda ya cika tara ake cewa ko ba dan adam da ya cika tara kuma mu dan adam ne dole muna da rauni a wasu bangarorin rayuwa to shi yasa ai kai za ka kudura aniya na farko cewa ga abin da nake son na cin ma akwai abin da ake cewa procrastination a turanci dukkan mu muna kuma duk wanda kika ga sun yi fice a duniya Elon Musk ne Oprah Winfrey ce mu dawo Najeriya dan gwata ne duk an samu wannan an fuskanci wannan abu wanda zai ja ka baya ce kai bari yi shi gobe gobe jiri gata to kowa yana fuskanta amma kai za ka tsaida wa kanka cewa to sabida yau ban samu damar yin wannan abu ba wai shine zai sanya mun gwiwa ne ce ba ba goba zan sake lali in fara tun farko ko kuma in daura inda na tsaya to wannan zuciyar shine abin mai muhimmanci ga duk wanda yake sanya cin ma nasara a duk abin da ya sanya a gaba because in baka yi kudura aniyar cewa wannan abu komai rantsi iya rantsi iya wahala zan ci gaba da jajircewa akan wannan abu in ke ga misali kina bin wannan matakan kin ga ba sa balle miki sai ki sake tunani shi sa nace wannan accountability partner wanda zai tsaya maka ka tsaya mishi akan cewa in aka ga ka dan yi baya za a tallafa waka maka su kake bukata kuma a zamanin nan in dai matsalar da matasa ke fuskanta shine wannan tunanin samun arziki na cikin gaggawa shine matsalar kin ga misali zan zan magana a kaina a shekarar 2017 da na zo bautan kasa a garin nan na fuskanci matsaloli wanda da ba ba riga ka kudura aniyar cewa ni ga abin da nake san in cima ba abin da zai fi mun sauki in koma ka duba wajen iyaye kin gane to shine amma sabida na duba na ce kai a family mu kaka na ga dukkan mun raja'a akan comfort zone inda muka girma muka saba amma ni ina son breaking wannan ina son fita daga wannan kaman katanga da muka sanya kan 
sai nace to ba zan koma Kaduna ba ko menene zai faru ma sai dai in kira mama in yi kuka in ce eh mama wallahi na ka ci na ka ci ki dawo gida in ce to naji sai in aje waya shikenan in ce a a akwai abin da na sawa kaina sai na cin ma ba zan koma gida ba sau a kirga an kira ni an ce ki dawo gida mana ke mace ce maza suke wannan gudaba da kike yi a a gaskiya ni ina son in fita zakka ina son in zama na daban a cikin al'umma to sai ka yaki zuciyarka kuma a cikin yakin zuciyarka sai ka sadaukar kamar yadda ka yi bayani cikin farko dan in baka sadaukar ba yawancin mutanen da suka samu cigaba a duniya suka yi fice kake jin sunan su dan gwate shine mafi arzikin nahiyar afrika waye waye sun jajirce ni kuma sun sadaukar da kansu in suka ga wanda ya ci gaba za su ba za su ce ni wannan karamar na ma girme ta waye waye ai na fita ilimi wani lokaci kana fin mutun ilimi a wani bangare kuma shi ne fika a wani bangare so shine zaka kudura a niyyar cewa zan yi wannan abu kaza amma kuma zan sadaukar da kai zan nemi wadanda suke da ilimi a wannan fannin ko in je in musu yar aiki ko wani abu wani ya taba ce min a lokacin da yake neman aiki ga dangaden bai samu ba wani babba ne a kasar nan yace kai wata rana ya kira wani abokin shi da suka yi karatu a ABU tare yace ah ni zan bar Najeriya zan je karatu turai zo an fa an bude vacancy wato an samu gurbi ka zo ka nemi aiki da yaje an riga an cika sai yana zauna a gidan shi wata bi uku kai me aikin gida me goge goge share share na miji suka yi fada ya tafi sai ya fara nemi su ce kakka nemi wani mai aiki ni tunda ban samu aiki ba ran maka kin ga graduate ne ya gama degree da mutunci shi da komai da mutunci shi da komai karatun degree na farko ba ma wani karatun ba engineer wanda su suke jin jiki banda da likitoci ai kusa shekara biyar ana ka ana abu daya to amma ya saukar da kanshi ya ga tunda ban samu aiki ba bayan da kuda dan shiga bari na bi wannan matakin in fara daga nan amma yau kin san ina yake babban mukami yake da shi a kasar nan wanda kowa kuma wannan matakan da ya biya zama abin da ya zama da kuma ya zama babban mutum bai rude shi yace ai yanzu na kai wannan matsalar duk in dai ka samu damar ganawa da shi zai maka alkhairi zai karfafa maka gwiwa cewa ka jajirci ni nayi almajirci ni nayi kaza da kaza kuma na zama abin na zama abin da na zama to ka ba da karfi a wannan waje to shine abin da matashi ke bukata gaskiya to masha Allah yanzu kin ka bari mu dan dan yi dubi ga matsalolin da mata samu a wannan zamanin ke fuskanta wanda har yakan iya hana su kai zan musu wani a takan kakan ga ko wani kalubale wajen cin maburin su a rayuwar shi wasu irin matsaloli kike ganin cewa mata samu a wannan zamanin musamman suke fuskanta akwai matsaloli da dama kuma in muka ce zamu lissafa ba zamu tashi a nan gudan ba amma ina ji muhimmai a cikin matsalolin shine na farko kin ga in ba a samu ingancin karatu ba tun farko akwai matsala to kuma um, tsari ko jarawalin karatun mu a Najeriya ya ta'allaka ga kawai rubuce rubuce ne um, abin da ba a yi a aikace to mm. ngaka samu matsala tun wannan wuri zaki ga mutum bai samu tushe mai kyau ba mm. to gina a abu akan tushe mara kyau ko mara karfi ba inda mutun zai je mm. to kin ga matakin karatu kenan mm. kuma akwai abin da ake cewa get rich quick syndrome <laughs> kana kallon wasu misali ni da ke shekaru na muke aiki amin da ana magana shekara 10 sha wani abu nake 10 sha wani abu ni a hukumance zan ce shekara shida amma kafin na gama karatu tun shekara 2 da 12 nake aiki to ni ma na shekara 10 sha da wani abu kewa to kin ga wata yanzu za ta iya tashi kai ta ce ina son zama wacce yau ba tare da yin aikin da zai kai ki matakin ba to get rich quick syndrome da kuma abin da ake cewa peer pressure mm. kana ganin uh, sa'o'in ka suna nan sun samu wani abu ka san iyayen su nike ba su bi karfin daga ina ne kai ma kana san ka zama to yana daga cikin matsalolin da matasa ke fuskanta kuma rashin ba wa matasa dama maki a Najeriya musamman ma wani abu ne zaki ga yawanci wadanda suka yi fice sai su kange kansu mm. ba sa son su shigo da matasa ciki amma abin da ni nake cewa kowa in kana da mutane da kaga zaka amfana da su ko me suka yi na katangar kansu ka bi sai na na tabbatar na kutsa ciki saboda ni nake neman wannan cigaba to zan lallaba ku in lallaba ku in lallaba ku saboda ni ma na samu irin shiga ni ma ni ma irin abin da nake so to shine yana daga cikin matsalolin rashin aikin yi wanda yake ake cewa zaman kashe wando kenan abubuwa da dama zaka iya cewa a duniya gabaki daya 
yanayin da aka shiga a shekarun baya baya musamman da aka zo bullowar annobar cutar corona an samu koma baya ta fuskoki daban daban kuma duk matasa a duniya kasashen duniya kowa ya yana fama da musamman rashin aiki ne shi yasa aka ce mutun yaje ya inganta ilimin sa sabida koda baka samu ta nan ba zaka samu ta can banda wannan kafofin sada zumunta na daga cikin abubuwan da ke kawo tarnaki ga cigaban matasa sabida a kafofin sada zumunta ana nuna maka nasarori ne ba a nuna maka matakai irin matsalolin da aka fuskanta kalubale ka fa aka cimma wannan burin nan burin to a turanci za a ce what i want you to see shine ake wallar fawa amma wasu matasan ba sa bude kokolwar su su yi tunanin cewa yau na ga wannan najin wannan mota ko ana kiranta influencer wato wacce ta yi fice a kafofin sada zaman tan kenan menene ta yi ta zama wannan abu wadanna duk duniyar da take ci a baya baka sata a bayan fage baka sani ba ko a wani wajen baka sani ba sai ka ce ka dora wa kanka a irin wannan rayuwa kyalekyale da ake yi kake son ka yi to mutun zai fada a wani tarko da bai kamata ba to dole ne matasa su tashi tsaye su nemi ilimi ba ilimin ajujuwa kawai ba abinda ake cewa green skills waɗannan kwarewa a fannoni daban-daban wanda koda kana misali kina aikin jarida yanzu kina gabatarwa na san kin iya dan tace bidiyoyi kin iya rubutun script ɗinki kin iya daukan paipai wanda ba a azuzuwa aka koya ba a azuzuwa aka koya ba so dole ne mutun ya bude kanshi ya nemi ilimi mai zurfi a duk inda kake misali aida sai ka ji an aura recorder na daukan murya daban na daukan bidiyo daban na wa'ai daban shekarun baya amma yanzu da wayeki zaki yi rahoto da wayeki zaki gabatar da shiri da dai sauran su to dole ne matasa duk da kalubalin nan da na lissafa su duba ta ya za su inganta su tsallake rijiya da baya a cikin wannan lamarin to ma sha Allah Hajji Halima za mu dan dauki wato takaitattun a sakoni idan muka dawo zamu daura daga inda muka tsaya masu kallon mu idan yanzu ake kasancewa da muna cikin shirin na tasikiyar zamani muna bangaren namu na tattaunawa inda muke tattuna da Hajiya Halima Abdulrauf wadda ta kware matuka a fannin inganta matasa don gani sun cimma burin su a rayuwa kuma kwarari ya ce wadda take aiki da shafuka sadarwa a nan Najeriya da ma kasashe waje na muku bayani akan cewa ta wallafa wani littafi na musamman wadda ake kira igniting resilience wanda ke magana akan yadda matasa za su jure ko kuma su daure su da sadaukar da kai don gani sun cimma burin su a rayuwa idan muka dawo daga wannan hutun zamu magana kan wannan littafin da ta wallafa don jin wasu daga cikin bayanan da ke cikin littafin da kuma idda za ta iya taimakawa matashi wajen cimma burin su a rayuwa a kasance tare da mu ina ma abota kafar sadarwa ta tozali tv kuma so kusa da akwatin talabijin din ku ku gyara zama ku zuban namujiya domin fa'idan tuwa da sabon shirin mu na Najeriya da dumudumunta mai matukar muhimmanci a gare ku a cikin shirin Najeriya da dumudumunta muna tattauna muhimman batutuwa da suka taso a kasa ko suka dauki hankalin al'umma domin ilimantarwa fada kantarwa da kayatar da ku tana farin ciki cewa mun sheto ya zo na gaba gadi ba amma yana cewa gara wannan litin da wancan ya tasa kamar da an gani wannan ma wani abu ne za a gode wannan gwamnati za a gode shi wannan kasa domin musa maske an taba wannan ranka ya baci ka tunzura to akwai ababe guda goma da zaka kiyaye a kansu daga cikin su akwai cewa kada ka yanke hukunci a lokacin da ka bata rai to kaga lokacin da akai juye mulkin nan an yi maganganu shi kansa a lokacin da abin shugaba mai daraja Bola Ahmad Tilibu kaga da yake addressing ECOWAS kaga ya ba da sati ɗaya yake kaza da kaza da kaza ya fa Najeriya da dumudumunta zake zo muku a duk ranar talata da musalan karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi na dare kada ku bari a ba ku labari kada ku bari ya huce ku dunguma zuwa da dumudumunta ku sha labari Masu kallon mu barkamu da dawa idan yanzu ake kasancewa da mu muna cikin shirin na tasikiyar zamani muna bangaren namu na tattaunawa yanzu kuma muna ta kamar yadda na bayyana har yanzu muna tayi da bakon samu Hajji Halima Abdul Rauf barka da shugowa cikin shirin barkamu da dawa to a bari mu koma 
cikin wato wannan littafin ki wadda kwanakin baya kika aka yi taro domin kaddamar da shi da kuma wato nuna mutane kan wato irin abubuwan da ke cikin littafin da kuma muhimmancin sa ga duk wanda ya rike ta ya ga abin da ke cike amma kafin ma mu shiga cikin ma abin da ke cikin littafin ki kuma dalilin da yasa ma kika wallafa wannan littafin za mu so ki mana bayani kadan daga cikin menene ma ake nufi da juriya da sadakar da kai ga matashi menene ma ake nufi da haka me matashi kuma wani kan amfani matashi zai iya samu har idan ya bi wa'annan hanyoyin na'am na gode kwarai da gaske juriya ga matashi ni abin da yake nufi gare ni shine ba da dukkan karfinka ga duk ababan da za su kawo maka ci gaba wala Allah zaka yi wani aiki ne wala Allah zaka zama kai zaman kanka kana sana'a ko kasuwanci da cinkayya ko kana hulɗa da mutane wala Allah kana koyarwa ne ko duk abin da dai ka sanya a gaba ka ba da karfinka 900 cewa ko da ina wani aiki ne zan yi abin da ya kamata in in sauke nauyi da ke kaina in na gama saukewa Allah zai dube ni da wannan wanda suke kusa in dai masu mutunci ne masu ganin irin kokarin da kake za su um, girmama ka za su mutunta ka za su nuna maka cewa kwazan kan nan zai kai ka wani matafi nan gaba ko jurewa kenan zaka sa dukkan karfin ka akan samun nasara a duk wani abin da ka sanya a gaban ka na cin mawa haku to zaki iya mana bayani kadan dan gani da wannan littafin da kika wallafa da kuma abubuwan da ke cikin sa Um, tun shekara 2012 da na zo Abuja na fara tunanin rubutun nan amma ban san ta ina zan fara ba kawai lokacin abinda na tuna shine kalmar jurewa resilience mm. abinda yake zuwa mun kokwalwa ta kullun kenan tun shekara 2012 zuwa yau ina ji in nayi rubutun layi daya sai in aje in nayi rubutun layi daya sai in aje a shekara 2021 da aka shiga cikin cutar covid gadan gadan sai nayi ta tunani na ce ah wannan shine lokacin da ya kamata in samu in rubuta in karasa wannan abu Allah bai yi ba sai wannan shekara to um littafin dai akan juriya juriya da na gani a wajen iyayena musamman mahaifina mahaifiya ta ma ta yi kokari sosai kuwa abin da ya sa mahaifina nake ba da muhimmanci ga reshe shine saboda shi na miji ne duk da matsalolin rayuwa da ya fuskanta bai nuna mana cewa ya fuskanci wadannan matsalolin ba kullun karfe 6 bayan sallah ya fita ko ma menene shi dai ya fita dan ya nuna muku kwazan nema da kuma jajircewa akan ababan neman abin da zaka ciyar da iyalin da dai sauran su to littafin dai ni juriyar iyayena shine abin da ya jawo ra'ayina ga rubuta littafin kuma bayan ibtila inda ya abku ya faru da su shekara dubu biyu ina shekara tara shekara dubu da sha daya ina shekara uh, 21 da daya kenan ina ji a to su ne abubuwan da nayi ta tunani ya zan iya fitowa da wani abu da zai iya amfanar al'umma a shekara dubu da sha biyu na zo abuja neman horasuwa na internship a turanci tunani na da nazo da Kaduna dan din rayuwa ta a Kaduna kafin wannan shekara da nazo Abuja kafin nazo Abuja tunani na shine kawai in na kai matakin karatu na gaba zan yi aure ba inda wani buri babban buri ina san aikin jarida amma kuma banda babban burin in zama wata a a babu to da nazo Abuja sai na ga wasu yan shekara 16 wasu suna da kasuwancin da suke suna samu kudaden shiga wasu ma fita kasar waje su sai a cikin wadanda muka zo wannan abu tare akwai wata yar wani tsohon ministan al'adu ina ji ban mantawa da shi Saidam Duk Essa and Duk na ga didda cewa baban ta na da karfi sosai tana shiga nan tana da kawaye sai su ce akwai wani bangaren kasuwanci da ake cewa pop up kai sai su ce miji ah in je sai in gani kadai ce ba inda wani abin yi banda cewa ina karatu ne ce to wato ni na kange kaina ne a wani abin to daga nan na fara bude tunani na da kokwalwa cewa ah indi wadannan za su iya ni ma zan iya to abin da ya fara sa ni ce to gashi na ga a arewacin Najeriya kuma inda na fito yawanci muna cikin wannan yanayi na inda ka saba inda you were born aka girmar da kai da sauran su nan ka saba ba ka san ka fita saboda kana tsoron abin da ke can waje to sai na ce sai na rubuta wani abu na sauya tunani akan comfort zone a turanci to abin da ya jawo ra'ayina ga rubuta littafin to masha Allah matasa da dama 
suna cikin wannan matsalar da kike cewa wato wannan matsalar na a a comfort zone wato inda kake ganin yafi maka saukin zama baka san ka fita ka ji wani abin da na daban da zai takura ka shin a naki tunanin a kina ganin yawancin matasar da suke irin wannan irin wannan wannan irin kangen suna za su iya cimma burin su a rayuwa eh um zan ce za su iya cimma kawai dai mataki mataki ne na'am kin ga misali um ba wai inda ka saba rayuwa matsala bace a kanta amma kuma inda za ta zama matsala shine in dai a cikin wannan wurin da ka rayi tun kana karami a kawo ka duniya kaga duk dabarun da kake fitarwa domin ka kai matakin gaba na ci gaba baka iya yi wannan sako ne gare ka na cewa ka sauya wuri to um a turanci ana cewa comfort zone on its own is not detrimental amma kuma in a comfort zone din wannan wurin da ka saba kaga duk abin da ka buga ka buga ba wani ci gaba kake samu ba sai ka yi tunani to bari na gwada wani waje to shine matashi dai in dai kaga abin da kake son ka cimma a wannan wuri da ka saba kana cimma ba wani abu ne zaka iya zaman ka amma kuma aka ce in dai kana son ka ci gaba a rayuwa inda ka saba neman ci gaba a inda baka saba ba shine mafita ga rayuwarka in dai ka fita daga wurin nan aka ce um, there is success outside of your comfort zone akwai ci gaba a inda baka saba ba dan sai ka sai ka fitar daga cikin wannan yanayi ka ce ni ma zan gwada wannan abu misali kin ga maybe ke ma a nasara kika girma misali anan kuma ne karatu anan kika yi karatun ki komai yanzu za a iya ce akwai wata dama a kasar jamus amma in kika duba za ki ce ah ina da miji ina da ya ya ga mama ga mama in na tafi ni sannan in mama ta yi rashin lafiya ya san da rayuwa ta kuma ba abun fushi ba ne ka ce zan tafi najeriya yau sai ka tsara rayuwarka to kai za ka duba ka duba nasarori ko kuma ci gaban da zaka samu da kalubalan da zaka fuskanta in dai matsalolin ba su fi raja'a ba ka zabi kai kai tafiya ka to wannan shine zai bude maka tunani bude maka samu da dai sauran su to yawanci ni ina fada matasa ɗan uwana misali cewa duk in ba dai ya zama maka dole ka ce wannan guri sai na tsaya nan shekara 20 ina abu daya to ka fita ka je ka gwada wani wurin in ka jarraba wani waje zaka san cewa there are limitless possibilities akwai daman maki birjik wanda kai ma zaka iya amfana da shi masha Allah um wallafa litafi ba karama abu bace mutane da dama wa'inda suka yi fishe sun yi tunanin cewa sa wallafa litafi amma hakan bai bai yi ba ko dan wasu matsaloli da sauran su na so ki bayyana mana shin wasu irin kalubale kika fuskanta wajen wallafa wannan littafin da kuma yadda kika cimma burin ganin cewa wannan littafin kin kaddamar da shi na'am na gode an kinga kamar yadda na bayyana miki tun shekarar 2012 shekara 11 da wani na fara tunanin rubutu na sa suna resilience wato jurewa ko jajircewa amma ban iya cimma ba sai bayan shekara 10 to a shekarar 2021 na cewa kaina ko ma mini ne zan tsallaka kuma ini to matsalolin sun kunshi wajen rubutan farko za ka yi rubutu abin da ake cewa rough draft misali um, sashi na farko chapter 1 ko kuma acknowledgement ko wani abu za ka fara rubutawa sai ka ga turancin nan bai yi ba bari na mika wa wani ya duba ka mika wani wannan ya ce a a wannan rubutun bai je ko ina ba tukunnan ha ki je ki kara yin um, bincike ki yi research ki kaza da kaza to in ba wai ka kudura a niyar cewa koma me ya faru ba zakai zan yi ba zaka iya yi ba dan so tari akwai mutane kusan shida da suka zama kaman jigo da madubi a tabbatar da cewa na kara su wannan littafin zan iya cewa ka so 90 da wani abu ni na yi rubutu na komai da komai labaran mutane guda biyar da na bayyana a cikin littafin san mun yi magana a waya sai na fassara na yi transcription din abin da suka fada sai na mai da shi labari a cikin littafin to akwai a cikin mutane kusan shidan nan akwai mutun daya da yake da zurfin tunani akan koma mai na tura na tura mishi zai iya dauka mako biyu uku yana nazari akai in ya dawo in zamu yi magana a waya sai mi kashe sauyi biyu uku 
ina cewa nan ki inganta wannan turancin bai ba wannan ki kaza wannan sai da kai ga lokaci da na ce kai kamar ba zan sake tantabar mutumin nan saboda ina ganin wanda suke turai su zasu fa bani wahala amma wanda ke cikin najeriya shine yace ke in dai littafin nan zai fita kuma ina daga cikin wadanda suka yi contributing wato ba da gudunmuwa sai kin yi sai kin bi matakan da suka dace to um a wajen rubutun wani abu da yasa na kusa ajiwa um in kika lura ma ban sanar da cewa zan kaddamar da littafi ba sai jajibar ranar da za a yi taron saboda ina ji mako biyu kafin dates din taron connect.conference da nake tunanin ai zan wallafa littafin zan kaddamar da littafin a cikin sai na mikawa mutane biyar a cikin shirin nan wannan rubutu na kusan na karshe final draft na tura musu da na tutura musu ina ji ma na taba tura musu final draft sai na yi wasu gyare gyare sai na mayar musu to da suka mayar min daya bayan daya sai na dudduba daya bayan daya sai na duba inda aka yi gyara inda kuskure to akwai a cikin su akwai wadanda suke um, sun zama to sun saba da amfani da fasawoyin zamani to suna amfani da wasu um, zan ce softwares ko applications man hajoji mm. da in suka yi gyara za a nuna maka ga gyaran da aka yi to ka gani ko za ka iya mai da abin abin da suka gyara ko za ka yi inganta yes. to mutun daya biyu suna yin wannan sauran irin wanda suke da yawan shekaru su ba saba da abubuwan zamani zamani nan ba to kin ga sai na daidaita dukansu na bi daya daya bayan daya na duba ga inda aka yi yaro na sai na zama ma na rude na ce ya za a yi to garin rudin nan da aka turo min wani document da nazo na duba sai na ga kai komai ma ya sauya a ciki na ce gaskiya wannan littafi ba zan wallafa ba in dai a wannan ne to sai na yi na duba wata rana kawai ina ji bayan kwana bi da na ce kai na ma rabu da wannan littafin sai na zauna na tashi da safi kawai na ji wani irin karfi na yi azkar tsina na yi karatun qur'ani sai na ji wani irin karfi na ce ki koma kan wannan abu duk aikin da kika yi a baya wannan abin zai hana ki kawai sai na koma sai na fara daga introduction wato gabatarwar farko a cikin littafin zuwa ƙarshe ya dauke na kwana uku bana iya komai sai wannan gyare gyare sai nayi naga akwai inda babu sanaji babu linkin paragraphs da sauran su sai naji na bi na gyaggyara na gyaggyara kwana uku ko aikin office ba na iya yi nayi nayi to da nayi sai na sake turawa mutun daya sai na ce wanda zai mawallafin littafin wato publisher kenan sai na ce mishi ya kawo min copy daya a wannan gyaran da nayi ya tura mu sai ya buga a littafi ya kawo sai na kaiwa mutane uku wani lawyer ne wani malamin jami'a ne da other person kuma dan kasuwa ne na kai musu a wannan kwafin zahiri na ce da Allah ku duba mu so lawyer yace kai e fin jajar cewar da kika zan duba miki wannan a kwana daya amma in ba ke ba sai an dauki ko wata daya kafin na yi wannan abu sai na ce to na gode sai ya duba sai ya sa min jan biro kuma gyare gyare na duba sai ya ce to alhamdulillah wayancin suka tura suka ce ai kin gama aiki ce to na gama aiki alhamdulillah to wajen rubutun dai akwai kalubale da kudi na wallafa to kana bukatar kudi ka za ka yi to kuma ba a najeriya ba a yin abin da ake cewa traditional publishing wato wallafa littafi na gargajiya wanda zaka samu kamfanoni ko mutane za su zuba jari a ciki to ga ka san da za mu dauka an aka wallafa kuma duk copy da aka samu ga ka san mu da sauran su to babu wannan to sai dai kai da kanka to da na duba na duba na yi hatsari da mota ta kawai da na ga motar na ta bin matsala kai na siyar da ita sai na zuba kudin a wajen littafin to sai matsalar kudi matsalar rubuce rubucen kalubalen ai gyara nan ai can ai wannan ai can da kuma wanda um, suke karfafa maka guiwa su ba su da lokacin da za su baka irin yadda za ka so ka zauna da su su duba da dai sauran su amma alhamdulillah wasu sun karfafa mu ba suka ce ki ci gaba za a samu nasara daga baya su ne masha Allah wannan labari ke gaskiya labari ce wanda za ta karfafa guwan ko wani matashi saboda ba abu bane mai sauki amma duk da haka kin cin mu wannan gorin ki banda aiki banda aiki ga wasu abubuwa da sauran su ga wasu harkokin da kake yi duk kin hada kuma kin ga kin cin mu wannan gorin kuma zan iya cewa wannan zai zama darasi ga duk wani matashi wanda a lokacin da ya kalli ko ya saurari wannan bayanin ki zai zai kara masa kwazari wajen ganin cewa 
ya cimma burin sa wadda yasa a rayuwa da sauran su akwai wani matsala da so mu dan kara tattauna akai kafin mu tattara a shirin mu mu aje na wannan satin wato matsalar da ya shafi a shafuka sadarwa kin dan fito da wasu maganganu kamar da shafi amma ba mu kara sa bayani da game da shi ba akwai matsalolin da ake fuskanta matasa ake fuskanta shafuka sadarwa wadda ya shafi rayuwa kamar da ka ce rayuwar sa a zahiri da kuma rayuwar su na kafin sadar kafin sadar zumunta ni wacce ni a matsayina na jarida ina bibiyan shafuka sadarwa na mutane didade ni ba mu iya yawan rubuci rubuci bane aka amma ina bibiyan mutane ina sha'awar rubuci rubucin da suke ina karanta ina koya da sauran su ina ga kina daya daga cikin wanda suke kokarin amfani da kafa sadar zubunta wajen bada bayani da kuma taimakawa mutane da sauran su musamman ma matasa wurin bada ba ishawar wuri shin ta yaya matashi zai iya daidaita rayuwar sa ta zahiri da kuma ta shafi kafa sadar zubunta akwai hanyoyi da dama da matashi zai iya bi wajen daidaita wadannan bangarori na'am sai dai in bai zaba yayi ba um kin ga lokacin mu zan ce kadan ne ko a doran kasa dan idan baka yi amfani da lokacin ka yadda ya kamata ba ko ma me kake a rayuwa zaka ga zaka zo kana na dama nan gaba me yasa ba kai ba to daidaita rayuwar zahiri da na kafofin sa da zamanta abu ne da mutun sai ya kudura an ya kuma sai ya jajirci sai ya jure farko kin ga amfani da kafofin sa da zamanta zai iya sa abubuwan da ya kamata ka cimma na zahiri in baka daidaita ba ba zaka iya cimmawa ba saboda me za su dauki lokacin ka kai kai kana scrolling kana wuce video kana kallo kana kallo kafin ka sani ka shi sa'o'i goma kana abu daya akwai da zaka iya tsarawa kanka um a wayoyin an wayoyin da muke amfani da su na yau da kullun wayoyin sadura wanda muke da internet akai akwai da zaka tsara zaka shiga settings na wayar ka ka ce in nayi sa'a guda akan wannan manhajar ka fitar da ni sai fitar da kai sai ka tsara to daidaita rayuwar kar ka je kana nuna wa mutane a dandalin sada zumunta na duniya cewa kai wani ne kuma alhali kai ba komai bane na'am to abinda zaka yi shine kai tunani in mutun na da wataratar zuci ka san Allah kuma ka san cewa ƙarya ba ta dorewa to zaka san cewa akwai shingiyar zaka yi wa kanka da amfani da dandalin sada zumunta wanda dole ne ba za ka iya je ka wallafa a kafofin sada in ba wai dai ba ka da kai ba ka je kafofin sada zan ta ka ce yau wallahi wajen aiki an musguna min ko kuma yau miji na bai yi kaza ba ai ba za ka yi ba inda kana da kai ba za ka yi ba to shine za ka tsara wa kanka zan yi amfani da kafofin sada zan ta a rana sa'o'i biyu duk kafofin sada zan ta kuma kawai in nazo na fara wuce bidiyoyi faya fayan bidiyoyi zan tuna wa kaina cewa ina da abubuwa masu muhimmanci da zan yi to shine zai sai taka a yadda ya kamata ka tafi da rayuwa kuma rayuwar ƙarya abinda ba za ka iya ba kin ga in zaka biye wa mutane za ka ga wani yanzu ya shi yayi bidiyo a wata lafiyar yar mota wata babbar mota ana tunkaho da eh muna amfani da wannan kaza sai ka ji wani matashi ce da mani ne a a in ma samu yayi yayi aiki ya samu wannan abu sai da ya jajirci kai ma ka jure ka samu wadata zuci ka koya wa kanka duk abin duniya mai karewa ne kuma za ka mutu kana da rai yanzu in Allah ya so nan da mun tibi ma ba ka da rai ba ka da rai to sai ka sa wannan a zuciyar ka wadatar zuci da kuma tunanin jajircewa yadda za ka iya yin tasiri cikin al'umma shine zai kawo maka daidaitan rayuwa ka ka sa wa kanka dogon buri za ga mutane a kafin sada zumunta wasu baka san abin da suke aikatawa na barna da suke samu wannan abu da suke zuwa suna nuna maka ba wayar da kake amfani da ita android ce kana san iphone sai ka aiki zaka samu to sai ka daidaita okay wajen samu na da yanayin amfani da kafofin sada zumunta wasu na samun kudi da kafofin sada zumunta wanda ake cewa influencers sun tara mabiya da yawa to masu kamfanoni ko services suna kallon su akan cewa in suka yi san wallafa abu daya mabiyan su za su gani da yawa to shine yake kawo musu kudi su sun san yadda suke bin dabarun suke yi ni ba samun kudi nake da kafofin sada zumunta to in kana son ka daidaita sai kai ma ka tunani yadda za ka yi amfana da wannan kafofin sai ka daidaita ba za ka yi amfani da waya fiye da yadda ya kamata ba 
wanda zai iya shigar lokacin iyali misali in kana da iyali ko lokacin aiki ko lokacin cimma wani abu na rayuwa zaka daidaita cewa to um, a zahiri ga abin da zan rika yi da rayuwa ta a kafafun sa da zumunta ga abin da zan rika yi da rayuwa ta da kafafun sa da zumunta zaki iya ce yau ina son in fara wallafa bayanai akan wani abu misali kwalliya misali mm. daurin dan kwali misali yin takalmi misali yin kitso da sauran su zaka iya cewa gashi amma ka daidaita zahiri da kafafun sa da zumunta domin kar ka je ka shiga wani yanayi ko kuma ka je kana uh, rikitar da wasu matasa suna ganin kai rayuwa ai samun kudi ma da sauki ne kuma su je su ga ba yadda ake ke ba hmm. kuma su je su shiga garari wasu ma su shiga yin ababan da bai dace ba subhanallah okay. Allah ya iya mana amin ya rabbi a da kashi dai zan so iji shin a wannan littafin da kika wallafa a duk lokacin da wani matashi ya dauke shi ya karanta wasu irin tasiri ke ganin cewa zai iya kawo rayuwar sa um, ga duk matashi ba ma matashi kawai ba the one day dauki littafin nan ya karanta akwai darsa da dama a ciki na farko zan ce nayi madubi da rayuwar iyayena kadan a cikin abin da ake cewa dedication wato wanda ka gabatar da littafin a sunan su iyayena ne so na nuna jajar cewa su akwai kuma matakai matakai wanda rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin madubin masu jajar cewa na duniya dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jajar ce ne a lokacin da mutanen garin da yake suka musguna mushi duk suna uh, uh, idol worshiper worshiping ake cewa ya fita da yaga kin ga comfort zone kenan yes. da yaga za a iya illa tashi kuma ba zai iya cin a gidan shi a gidan shi sai ya fita daga nan to kin ga madubi darasi na farko kenan a cikin littafi so akwai wani dan jarida nan ba da labarin shi kuma akwai mutane da suka yi fice a duniya akwai um, Amelia E Hart mm. ita matashi uh, mace ce wacce ita ce mace ta farko da ta ketara um, teku mafi girma a duniya ita kadai a jirgin sama ta hmm. yawo ta zagaya hmm. mace ta farko hmm. a duniya ta yi wannan ta gani miji yayi ne sai ta ce za ta gwada sai ta gwada to na uh, yi magana akan labarin ta a wajen sai kuma akwai matakai matakai darsa shawarwari hmm. daga psychologist masana halayya dan adam kenan akan abubuwan da zaka yi da zai sa ka iya fita daga comfort zone din ka duk da cewa ba wai lallai bane duk inda ka saba zai zama to tarnaki ga shugaban rayuwarka ba so akwai wadannan matakai akwai kuma manhajoji da zasu taimaka wa mutum misali in kana ganin kanka in kai rubutu maybe ba zaka ba kan rubutun nan ba sai ka samu manhajoji akwai planoli wanda in kana san ka rika wallafa abubuwa na ilmantarwa ne a shafin ka na sa da zumunta wannan abu kawai ka jera bidiyoyi ko rubuce rubucen da zaka iya yi sai ka ka aje na wata daya ko wata biyu ba ruwanka lokaci na yi zai rika je fa maka kai wallafa maka kai wallafa maka ban da wannan akwai manhajoji da zasu taimaka maka wajen tunani kinsa abin da akwai abin da ake cewa meditation a turanci zaka zauna kai kadai a waje ke battance um kai tunani ka bude kwalwarka ka rufa ido kai tunanin abubuwa masu ma'ana na cigaba kin ga zuciyar dan adam zai raya maka wasu abubuwa da ba na cigaba mm. wannan tarnaki da mm. sauran su amma ka karfafa tunani masu inganci masu kyau mm. wanda zai taimaka wa rayuwar ka so akwai wadannan manhajoji kaman head space da sauran su wanda in kana da su zasu rika tunasar da kai ga abin da ya kamata kai ga abin da ya kamata kai a cikin ranar ka yau ga abin da ya kamata kai to na bayyana irin wa'annan abubuwa a cikin littafin su zasu taimaka kuma um, abu mafi muhimmanci shine laban wadanda suka jajirci mm. a rayuwa kuma madubin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so wadannan abubuwa zasu taimaka idan kuma akwai wanda yake bukatar abin da ake cewa mentorship da bai fi karfi na ba ina dan taimakawa ina da wanda matasa ne da suke karkashi na ina dan taimaka musu wajen tsara yadda zasu tafi da abubuwan su da dai sauran su so idan aka bi wa'annan matakai shawarwari rayuwan wasu da suka jajirce akwai labarin wani mutum shi ma girman ka duniya ne ba abin da bai wahalar da bai sha ba amma yau a Najeriya ka ka kamfanin shi na tallace tallace wato wato advertising company shine na daya a duk fadin Najeriya da suke samu kudi sun ma je sun karya logo wani abin da ake cewa Cans Lion um, shekara 70 ake wannan kyauta mm. na kamfanoni da suka fitar da labari ta um, wata hanya da babu irin ta ko kuma babu makamancin um, wannan 
to kanslayan 70 years na her africa gaba daya ba wanda ya taba cin wannan kyautan amma kamfanin shi ya samu wannan kyautan to yana cin wadanda na haskala ba sa ciki to masha Allah to Allah ya taimaka Allah kuma ya sa duk wanda ya sa hannu ka wannan littafin ya ci ribar sa ya kuma ita sai a rayuwar sa a da kashiri zamu so ki bada shawara ɗi ko bi ga matasa dan gani da rayuwar su da kuma yadda za su yi cima borin su nan gaba um shawara ta daya ga matashi ko matasa shine na farko duk abin da za a yi a sa tsoron Allah a ciki saboda in ka sa tsoron Allah a duk abin da kake wani abin ma ba za ka yi ba to in ka sa tsoron Allah a matakin farko kin ga akwai malaman da za su ce in ka sa Allah a komai naka za su ma zo maka da sauki ba wai ba za ka fuskanci kalubali bane amma ka sa Allah farko shikenan abuwa za su zo da sauki kuma duk abin da mutun zai yi a duniya ya tsarawa kan shi ga yadda nake son da cinma ga irin madubin da nake son na rika kallo ga irin aikin da zan rika yau da kullun don cinma wannan nasara to in aka bi Allah aka sa matakai cewa gashi gashi aka kewaye kai da mutanen da za su rika karfafa maka gwiwa wajen cinma wannan abu komai ma zai zo maka da sauki a rayuwa to ma sha Allah haji halima mun gode kwarai da kika samu da mun tattauna da mu a cikin shirin ni ma na gode kwarai da bani wannan da da fata idan mun karga yayin take zaki zo ba insha Allah rabbi to masu kallon mu duka duka kuma abin da zamu yi daukowa kenan a bangaren tattauna mu na shirin ta cikin zamani na wannan makon sai kuma idan Allah ya kai mako na gaba za ku ga mu mu dauke da wani shirin yanzu zamu je kan rahotar namu na gaba inda muka kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suke faruwa a bangaren kiwon lafiya ai sauraro lafiya Kiwon lafiya na sihu dan hana cutar da ke alaka tsananan zafi na lokacin rani na iya zama hadari yawan zafin jiki mai yawa na iya lalata kokolwa da sauran muhimman gabobbi wasu yanayi na kiwon lafiya na iya sa jiki yayi sanyi a lokacin zafi wadannan sun hada da tsufa keba zazzabi bushewa cututtukan zuciya da shan kwayoyi da barasa lokacin yanayin zafi yayi yawa a lokacin da yanayin zafi yayi yawa yana da muhimmanci mu tabbatar da wadannan abubuwa shan ruwa sosai yana cire gishiri da ma'adanai da ba a bukata daga jiki idan zafi yayi yawa kare shan ruwa ruwa ya ruwan ya'yan itace da abubuwan sha mai sanyi a guje shan taba da maganin da magungunan da ke da kafin kamar shayi kofi da 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 goro da goro da barasa tabbatar da kuma kun ci abinci akai akai kasance cikin aiki hanya mafi kyau dan doke zafi ita ce zama a wuri mai condition idan ba ku da na urin condition je kan tun sai da kayaki da ke da condition ka tsaya na yan sa'o'i yin wanka da ruwan sanyi shi ma hanya ce mai kyau dan rage da dadin zafi saka tafa fi mara nauyi sai kuma yin amfani da tsarin bodi a lokacin da zafi mai zafi yayi tsanani bincika abokan ka da dangin ka kuma ko ka sa wani ya yi maka idan kun san wani wanda ya tsufa ko kuma yana da yanayin yanayin rashin lafiya duba so duba su so biyu a rana yayin zafi mai tsanani ai amfani da na urar duba alamun gajiyawar zafi ko bugun jini yawan zafin jiki na iya haifar da matsalolin lafiya sannan alamun cututtuka dake da alaka da zafi barka mu da dawa sai kuma bangaren namu na gaba inda muka leko muka kawo muku rahotanni dan gane da mahalli da kuma yadda a wato abubuwa suke barazana da mahallin mu da kuma yadda ya kamata a ce mu lura da mahallin mu mu zauna lafiya bangaren mahalli kuma canjin yanayi ko dumamar sa batuni da ke ci gaba da haddasa zazzassa far muhawara da musanyar ra'ayi tsakanin masana da kwararru musamman kan illolin da wannan batun zai haifar a rayuwar bil'adama a doran kasa tuni dai wani taron kasa da kasa a bannin kofi hangar na Denmark yayi kasa yayi kasira cewa dole ko wace kasa ta tana da yadda za ta tunkari wannan batun na canjin yanayi da ya fara bayan an ambaliyar ruwa sama da kuma 
ambali ya ruwa sama da kuma karancin sa a wani bangare na duniya bisa wasu dalilai sai dai kuma kamar yadda bincike ya nuna a Najeriya kamar sauran kasashe masu tasowa inda wannan matsalar ta canjin yanayi ta fi bayyana galibin jama'a ba su san wannan batun ba balle ma sai la akari da yadda za su bullo masa wannan jahilcin da ke bayyane kame da batun na canjin yanayi yasa al'umma na ci gaba da gurba ta mahalli ba tare da sanin illolin da wannan gurba gurba ta ke haifar ba ba mutakilin da ya cin kusan abubuwan hawa a birane da ke fitar da gurba ta cin iska ko haiki da kuma musamman sarar itatuwa a matsayin makamashi sune kan gaba wajen haifar da matsalolin gusuwar habada zai zayar kasa da kuma yanayin da ke barazana ga tsirai da ya banya wannan sune manyan kalubalin da galibin kasashe masu tasowa ke fuskanta kalubalin samun makamashin mai cin iya kadda kullu yaumi ake yi wa da zazzuka wajen neman itacen girki a yayin da hukumar masana a Najeriya ke da wainiyar bincike wasu hanyoyi na samun makamashi mafi sauki da arha bincike ya nuna cewa sana'ar ita ce sana'ar ita ce da yin gawa yana ci gaba da bankasa a yawancin jihohi da kananan hukumomi duk da kuwa cewa akwai dokar da ke tsawaitawa kan haka to ba su kallon mu duka duka kuma abinda za mu yi dokuwa kenan a cikin shirin na wannan makon sai kuma idan Allah ya kai mako na gaba za ku ga mu dauke da wani shirin a madadin ba kwa ta mu Haji Halima Abdul Rauf sai kuma ni Khadija Akubu a jiya da na shirya na gabata nake cewa a huta lafiya Thank you.